en la, la semana pasada han habido 16 representaciones diplomáticas que se han pronunciado sobre un dictamen, un dictamen del Congreso. A eso apuntaba yo cuando preguntaba por una injerencia permanente. Sí, existe. Existe eh, además una especie de coalición que se forma para golpear ciertos puntos de que le corresponden como prerrogativas al Estado peruano. Yo diría que es permanente y torpe injerencia. Uh -huh. Los organismos caviarizados del mundo siguen atacando al Perú. Esta vez la ONU mete sus narices en el país arremetiendo contra el Congreso por los últimos proyectos de ley para reformar y limpiar el sistema de justicia peruano, como lo son la Fiscalía y el Poder Judicial. El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ahora apunta al Perú. Y les voy a decir concretamente lo que han dicho hoy cuando han sesionado. Dice, en el Perú el Congreso ha impulsado una serie de iniciativas legislativas que podrían socar la independencia judicial y electoral. Revertir importantes avances en materia de justicia. Acabamos de ver lo del de alto comisionado de, de Derechos Humanos para las Naciones Unidas, pero... Han habido otros pronunciamientos. ¿Consideras que hay un, per, una permanente injerencia internacional en asuntos internos del Perú? Yo diría que es permanente y torpe injerencia. Uh -huh. Y lo digo por lo siguiente. El último pronunciamiento del alto comisionado de las Naciones Unidas dice cosas tan irreales que solo las puede entender si alguien le dio un papel para que lea. Mire, él dice, el alto comisionado dice que le preocupan las iniciativas legislativas que, que podrían socavar la independencia judicial y electoral. Que es, lo que no es dice por, el alto comisionado es que el sistema de justicia del Perú está destruido, es un desastre. Eh, la inoperancia, por ejemplo, de los fiscales es alarmante. Ayer nomás veíamos en programas a la policía pidiendo que por favor actúen, que no dejen en libertad a criminales, a bandas de asesinos que secuestran, que matan, etcétera, y que la fiscalía alegremente lo deja bueno, libre. Eh, la, la semana pasada aquí, en al final del día, el, el ministro del Interior nos dijo que la fiscalía le hacía daño a la sociedad. Así es, es verdad. ¿No? Cuando Yo he visto realmente mira, escenas escabrosas de, de fiscales que dejan en libertad a gente vinculada a la banda del tren de Aragua. Si eso no, no se pronuncia la, el no, alto comisionado. Es que esto debe llevar a, do, a dos conclusiones. Primero, que el Congreso de la República cambie el sistema mm -hmm. en el sentido que la investigación esté en manos de la policía, como lo estuvo de acuerdo a la Constitución del 79, y porque además la policía es el ente especializado. Eso es lo primero que debían que hacer. Y lo segundo, establecer que aquellos magistrados, y algo lo dio a entender el presidente del Poder Judicial, que actúan con una mala práctica, que dejan en libertad a estos asesinos, pueden ser, deben ser separados, y yo diría algo más, deben ser considerados cómplices de esta gente. Entonces, yo no entiendo qué cosa es lo que quiere las Naciones Unidas, eh, que no toquen al sistema de justicia, es un desastre. Y que el sistema electoral, el sistema electoral es otro desastre. Ahora, pero si cuando yo hablaba de esta permanente injerencia que hay que un poco ubicarnos, yo no solamente me refería a este pronunciamiento, sino que en la, la semana pasada han habido 16 representaciones diplomáticas que se han pronunciado sobre un dictamen de eh, reforzar la APSI, un dictamen del Congreso y luego la semana pasada también la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha llamado a una audiencia por el tema de la ley que precisa los alcances de los delitos de lesa humanidad. A eso apuntaba yo cuando preguntaba por una injerencia permanente. Sí, existe. Existe eh, además una especie de coalición que se forma para golpear ciertos puntos de, que le corresponden como prerrogativas al Estado peruano, ¿no? Por ejemplo, lo de APSI, ahí es estupendo ese proyecto, realmente estupendo. Si usted revisa la legislación americana o la legislación europea, va a ver que efectivamente hay cooperación, hay partidas, hay dinero que se dan a las ONG, pero son estrictamente supervisados, tienen que informar. Entonces yo pienso que acá lo que tienen que hacer es informar, fiscalizar y ver que esos recursos se utilizan eh, de forma seria y para los fines para los cuales fueron solicitados. Entonces, de esto hacen un escándalo, tampoco debemos hacerlo. 
Y, y hay otros temas, ¿no? Han pedido por lo que suspendan la segunda votación sobre los alcances de delitos de lesa sí, humanidad. eso lo ha pedido el lunes y desde la semana pasada la Corte Interamericana. Entonces, ¿usted cree que el Congreso se va a echar para atrás después de, de la audiencia de ayer? No, mire, tiene que hacerlo. El Congreso okay. tiene que ratificar. ¿Sabe por qué? Segunda votación. Porque acá hay una mala intención. Hasta antes del 2003 regía el Código Penal de 1924, que los casos de Cantuta, Barros Altos, etc., los consideraba asesinatos. Y no les humanidad por una sencilla razón, porque la Corte Penal Internacional recién eh, tiene vigencia del año 2003. Yo era parlamentario. Cuando lo aprobamos, yo impulsé eh, eh, la adhesión del Perú a la Corte. Y es muy claro el Estatuto de la Corte, que dice que eh, la, los, lo, las normas de, de esta institución rigen en adelante, no hacia atrás. Entonces hay gente que quiere hacer la barbaridad por antipatías políticas, por manipulación política, que rija para atrás. Eso sea es retroactivo. Que, que sea retroactivo, eso, eso es una barbaridad. Cualquier estudiante de Derecho le enseña que uno de los puntos fundamentales es justamente la irretroactividad de las normas. No lo digo yo, lo dice el propio Estatuto de la Corte, de tal manera que a mí me sorprende que también de este tema eh, la Comisión haga un escandalete. Ahora, pero hablando de esta eh, Corte Penal Internacional, Harold Forsyth, que ha sido el representante del Perú ante la OEA, igual que usted lo ha sido ante la OEA, ha dicho, ha anunciado que él va a denunciar a la presidenta Dina Boluarte ante la Corte Penal Internacional. ¿Esto tiene algún asidero, algún sentido? Bueno, eh, debe, debe ser que Forsyth se ha convertido en Estado. Ya no son 193 los estados inscritos en, en, en las Naciones Unidas, sino son 194, el Estado Forsyth. Y lo dijo porque, simplemente porque quienes de, pueden denunciar son los estados, no las personas. No hay ningún caso en la historia que sea una persona que denuncia determinada hecho Ahora, no. y que la corte abra proceso. Entonces yo creo que ha sido ruido, humo, balas de salva. ¿no? Ahora, lo hace por ignorancia, Fuegos porque artificiales. Él, es, él es un diplomático y sabe que... Esto que usted acaba de decir, que son los estados los que denuncian, no las personas. Así Entonces, es, así es. ¿esto es ignorancia o es ganas de ganar su titular? No, yo creo, yo creo que él está con cólera. ¿Así? No se qué? olvide que él ha sido embajador político de Pedro Castillo. Él formó parte de la famosa portátil diplomática que captó Castillo en la Casa de Zarratea. Fueron varios diplomáticos retirados que se pusieron a órdenes del gobierno y en el caso de él le asignaron la embajada del Perú en la OEA. En el caso de, de, de Maurto le hicieron canciller. En el caso de Rodríguez Cuadros, embajador del Perú en Naciones Unidas. Y durante esos malignos años, 16 meses que gobernó Castillo, ellos no dijeron una palabra ante el hecho de que estaba formando equipo de gobierno con gente vinculada a Sendero Luminoso, al Movadef, no dijo una palabra sobre los robos y las corrupciones que, que hacía ese gobierno, mudos, los 16 meses. Entonces hoy día quieren ser abanderados de la oposición contra, contra la presidenta, que, 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 que yo le tengo pues reservas largas, pero evidentemente ellos no son las personas van a, más apropiadas para hacerlo. Ahora, ¿no? el, el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrián Sense, ha, ha declarado sobre ese tema y lo ha calificado a Harold Forsyth de ignorante, el propio presidente del Consejo de Ministros, ¿no? Esto bueno, tiene... cuando tú haces ruidos, evidentemente te enfocan la, las cámaras. Pero yo lo que voy a en estos temas, yo creo que es absolutamente indispensable, por ejemplo, que los embajadores del Perú en Naciones Unidas y en la OEA informen adecuadamente. Por ejemplo, en el caso de Naciones Unidas, lo que tratamos hace un momento, ir, ir a buscar al alto comisionado... Ahí está el embajador decir, Néstor Popolito, si, si no me no, equivoco, no, 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 en, eh, ante la ONU. No, no, en, en, en la ONU está... Es, eh, de embajador García. Ahora es un, lo vemos. Un buen embajador. Ya. Entonces, claro. Un hombre de talento, inteligente, sobrio y respetado, que ha sido ministro de Justicia. Entonces, ah, García Toma. García Toma. El, el, Entonces, embajador, el representante Toma, Perú ante Naciones Unidas debe, es Víctor García Toma. Debe Víctor García Toma, que además es un hombre Compañero muy, suyo, muy ¿no? respetado, sí, claro. No, ir a buscar al, 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 
al alto comisionado y le dije, ¿quién te ha vendido este boleto? Es todo absolutamente falso. Entonces su deber de un embajador es informar, decirle lo que usted dice no es cierto y no está haciendo daño. Igual, debe ocurrir con la embajada del Perú en la OEA. Una comisión interamericana no está para hacer lo que le da la gana. Yo creo que un país tiene la derecho OE a protestar. está este Sardón. Sí que es un magnífico uh -huh. eh, constitucionalista, ha sido miembro del Tribunal Constitucional, además con una trayectoria de vida profesional acreditada. Entonces, el doctor José Luis Cerdón tiene que ir a la Comisión de... ¿Qué es esto? ¿Qué están haciendo? Uh -huh. Ahora, Entonces, sí, eh, bueno, ya los agentes peruanos han respondido, pero quisiera ir a su labor como expresidente del Congreso. Como expresidente del Congreso, ¿cree que las decisiones del Parlamento ya al cierre, como es el tema de la lesa humanidad, cómo ha sido eh, el tema de la APSI o cual crimen organizado, en fin, una serie de leyes que han generado cierto alboroto. ¿Usted cree que realmente hay que preocuparse o hay un cargamontón contra el Congreso? No, yo creo que es un poco de todo. ¿no? Mm. Eh, primero, yo considero que hay unos 20, 25 parlamentarios de calidad eficientes. Solo 20, muy, muy 25. Por decirle un número. ¿no? Generoso también. Pero lo que pasa es que lo... Lo que hace ruido son los niños, los eh, mochazueldos, eh, pandillas sinvergüenzas que le quiten plata a sus asesores o a sus secretarias. Lo que da una pésima imagen del, del Parlamento, además que no se sanciona a quienes a, actúan de esa manera. Lo que yo hubiera hecho es prorrogar la legislatura, que es una potestad del Congreso. Usted prorroga 10 días y fija unos cinco temas claves para que los legisladores puedan votar. Y con eso se resolvería muchos problemas, pero se ha cerrado eh, la tienda, como se dice. Bueno, hay dos temas pendientes muy sensibles, ¿no? Uno es lo de lesa humanidad que está por segunda votación, y lo segundo, y quisiera saber su, su opinión, es que ha regresado a comisión una ley muy importante que le pone candado para que candidatos que hayan sido sentenciados por terrorismo, homicidio, no puedan postular. Ahorita cualquier terrorista que sale libre puede postular. Yo estoy de acuerdo en que no puedan postular, o efectivamente. O sea, que se apruebe esa ¿no? ley, está usted de no, acuerdo. Eh, no puedan postular. Eh, hay principios mm. eh, que son sólidos, que debemos nosotros defenderlos independientemente de la posición o el partido político al que pertenezcamos. Tú no puedes defender que un, pueda ser candidato al Congreso o un cargo electivo cualquiera, sea gobernador Pero los que o alcalde. Entonces, hay, hay que afinar, hay, hay que afinar. Y yo más bien me extraño que... En tan largo tiempo el presidente del Congreso, a quien no conozco, no haya hablado, no, no haya no fijado ha dado, una línea, no una posición, una y eso está mal. Se pues. acaba su mandato el 26 de julio y no ha dado una así. sola conferencia de prensa. Sí, pues así Alejandro es. Soto. Así es. Podría sí. ser este, eh, un magnífico monje, porque los monasterios <ríe> hacen una cura de silencio larga. <ríe> Ahora... Hay un tema en el que usted también es bastante interesado y conocedor y siempre se preocupa, es el tema Venezuela. ¿no? En Venezuela habrán elecciones el próximo 28 de julio con Edmundo González como candidato, pero teniendo como el soporte principal a María Corina Machado. ¿Cree que hay alguna esperanza de que Venezuela pueda salir de esto con Nicolás Maduro, esa dictadura? No, mire, no hay esperanza. No, 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 hay, no hay forma. Decirle lo siguiente, y me baso a estadísticas, ¿no? Acá hay un fraude descomunal en marcha. Primero, eh, convocaron elecciones internas de los partidos. La señora María Corina Machado arrasó, como sabe, con dos millones y medio sí, de sí, votos. Sí, pues. No solamente en su país, sino en 27 países donde tuvieron comisión. Entonces, como resultado de eso, ella fue encuestada versus Maduro. Ella tenía exactamente, de acuerdo a mi análisis, que es la empresa más acreditada de Venezuela, 75.4% de preferencia electoral y Maduro 8.6. Es decir, nueve veces, nueve a uno, casi diez a uno. Entonces la eliminaron a la mala. Entonces, la inhabilitaron a María Corina sí, Machado. Presentó una alternativa, eh, la académica Corina Lloris, que así se llama, ¿no? Entonces también salió muy alto en las encuestas, también le eliminaron, pero el que se les pasó por alto fue un diplomático que no aparecía, que es el actual candidato no, de lo que no, se llama la plataforma llama, unitaria. ¿no? Para mala suerte de ellos, no, ya salió la encuesta. 
eh, ORC Consultores señala que González Urrutia tendría 51.77% de la votación y Maduro 13.5%. Y en global, los votos en el extranjero, y eso quiero referirme porque es el gran fraude que se está preparando, eh, la oposición, como es lógico, hay 8.200.000 venezolanos afuera, votaría casi en un 98% o sea, los, por el candidato los venezolanos de la en el Y ahí viene la trampa. Mira, hay de acuerdo un a un reporte de Naciones Unidas, Diana, ellos calculan que hay 4.500.000 venezolanos con calidad de voto, o sea, mayores de edad que cumplen las reglas. Pero según las propias Naciones Unidas, solo han habilitado el Consejo Electoral a votar a 69.189, es decir, 1.5% pueden votar. 1.5. En el Perú, ¿sabes cuánto uh -huh. puedes? Perú? El Perú hay pues... Eh, millón y medio. Acá, acá hay un millón y medio de venezolanos en, y con capacidad de votar un millón. Acá en el Perú pueden votar solo 660. Entonces, en México 3.215, en Colombia 7.000, en Chile 2.000. Entonces, han reducido a la nada los votos en el extranjero porque ellos saben que van a ser arrasados. Entonces, uno no puede confiar en un proceso electoral donde además Maduro ha vetado a, lo, a los veedores de la Comunidad Europea y de la OEA, el hecho que no ingresan a su ¿Y país. ¿Quién va a hacer esa veeduría? Nadie. O sea, no van a haber observadores él, internacionales. Él, él inclusive invitó a Colombia y a Brasil que aceptaron, pero cuando Colombia y Brasil vieron que habían vetado a los europeos y que habían vetado a la OEA, suspendieron su veeduría. Y nosotros en este sistema o sea, los dejan no solos. podemos hacer. Claro, que es un fraude. Eh, no, eh, además, dos palabras. Uh -huh. Maduro dijo, y leo textualmente, ganaremos por las buenas o por las malas. Y Diosdado Cabello, que es el matón del barrio, ¿no? porque es el maneja los servicios de inteligencia, el sistema de represión, dijo textualmente, González Urruti es un personaje inmundo, designado por el inquerio, ni por las muelas ni por las mamas, vamos a dejarlo gobernar. O sea, está claro... Esa es la situación que se encuentra dramática en Venezuela, y solamente quiero decirte, que si Maduro, con fraude y todo, ganaría, de acuerdo a las mismas empresas encuestadoras, un 35% de los venezolanos decidirían irse como sea del país y un 45% lo pensaría. Es decir, a los 8 millones de venezolanos, 8 millones 200 que están afuera, se sumarían varios millones más y esto realmente es una tragedia humanitaria y un problema para todos los países receptores como el Perú. Acá cuando acá en el Perú que tenemos el millón y medio de venezolanos, cuando se habla que no ha sido eh, habilitado, yo he conversado con algunos de ellos y nos dicen que no les dejan votar, claro, sin el documento no, válido. No, eh, le dan, no le dan pero, el pase. Entonces no les dan. Entonces ellos me dicen, ¿cómo lo vamos a renovar? No hay manera no hay de manera. renovar el documento porque no los dejan. Entonces cuando se habla de esa inhabilitación es que no les están permitiendo renovar sus documentos para votar. Esa es la inhabilitación. A mí lo que más me sorprende, te lo digo, Diana, eh, y de la perspectiva internacional, es el silencio de los gobiernos democráticos de América Latina porque esto no puede seguir pasando y las cancillerías silentes, no protestan ¿Cómo cuáles, por ejemplo? ¿Cuáles pero, son las cancillerías silentes? Perú, por ejemplo, pero uno dice una palabra pero, pero eh, reconozcamos algo pues, la que fija la línea de relaciones exteriores es la Presidenta de la República constitucionalmente el, la cancillería lo pone en marcha entonces tú tienes, por ejemplo que en Nicaragua es una dictadura atroz eh, Ortega carga sobre sus espaldas centenares de asesinados, ¿no? ha expropiado bienes de la iglesia, ha confiscado templos, monasterios, ha expulsado. Ha metido presos a sacerdotes. Ha, ha metido, no le pasa nada, ahí está riéndose carcajada. Cuba. No, bueno. En Cuba las manifestaciones, todos los que se manifestaron en dos oportunidades fueron presos y han sido condenados algunos a penas de cárcel entre 5 y 15 años de prisión. El gobierno del Perú no dice una palabra. Entonces quiere en decir Venezuela, que el gobierno del Perú no se pronuncia ni no, contra Venezuela, hay, ni contra Nicaragua, ni contra Cuba. Que tendría que pronunciarte, es una línea diplomática ética que le corresponde a la Presidenta de la República. No sé por qué no lo hace, le tendrá miedo a que la insulten, la difamen, 
porque esa es la, la típica respuesta de esta gente, pero hay que responder, hay que denunciar en los organismos internacionales, hay que levantar la voz en defensa de, de principios y valores democráticos. Bueno, veremos qué ocurre en, en Venezuela el próximo 28 de julio y por supuesto qué ocurre si el Congreso... Eh, 28 de julio. El 28 de julio, sí, el 28 de julio, día de... Nuestro día nacional. Eh, nuestro día nacional. Muchísimas gracias, gracias Canciller González Es un honor.